캐나다의 수도는 벤쿠버 혹은 토론토라고 알고 계시는 분들이 많을 텐데요. 하지만 캐나다의 수도는 한국인에게는 그리 많이 알려지지 않은 오타와입니다. 오타와는 아이스하키 매니아 분들이라면 동부 컨퍼런스의 한 팀으로 보셨을 수도 있지만 매 시즌마다 성적은 그리 좋지 못한 편이죠. 이번 영상에서 다루어 볼 도시는 캐나다의 수도도 아니고 그렇다고 해서 메이저리그나 NBA로 유명한 팀이 연고지로 있는 도시도 아닌 몬트리올입니다. 몬트리올은 캐나다에서 두 번째로 큰 도시이며 프랑스 옥근 캐나다 최대 도시로 1960년대까지만 하더라도 명실상부한 제1도시를 자랑했으나 올림픽 이후에 하락세를 보인 도시이기도 하죠. 몬트리올은 왕의 언덕이라는 뜻을 지닌 프랑스어 몽레 아래서 유래했으며 애칭은 아름다운 도시라고 합니다. 행정수도 오타와와는 달리 몬트리올은 문화수도로 불릴 만큼 예술과 문화가 발달한 곳으로 이 도시의 오래된 역사는 1642년까지 거슬러 올라갑니다. 심지어는 캐나다의 독립 시기보다 수백 년은 더 오래된 도시죠. 오래된 역사를 자랑하며 한창 동안 잘나간 시절에 있었던 몬트리올은 예전에는 토론토랑 캐나다 수도를 두고 경쟁하는 사이였습니다. 국가의 행정수도라는 중요한 지위를 갖고서는 서로 으르렁거리고 있었는데 영국의 식민지 시절 빅토리아 여왕이 두 도시의 경쟁 과열을 중지하는 제의로 중간 지점의 수도를 만들기로 제안했죠. 그 중간 지점이 바로 오타와입니다. 오타와는 수도라 해도 한창 동안 작은 도시를 유지하다가 최근 들어서 급격한 성장으로 인구 100만 명을 돌파하여 우리나라로 예를 들자면 울산광역시 정도의 인구가 살게 되었죠. 몬트리올은 오래된 역사처럼 줄곧 대도시 형태를 이어오며 1976년에는 몬트리올 올림픽을 개최하게 됩니다. 문제는 이 시점을 전후로 퀘벡주에 있었던 10월 위기와 맞물려 몬트리올이 큰 하락세를 보이기 시작하죠. 우선적으로 올림픽 개최에 대해 정리를 하자면 당시 몬트리올 시장은 연방정부의 지원이 없어도 시의 재정만으로도 올림픽을 충분히 개최할 수 있다고 했는데요. 하지만 막상 계획식 한 달이 되기 전까지도 올림픽 주 경기장을 완공시키지 못했습니다. 메인 경기장도 아직 제대로 짓지 못하는 지경에 이르니 다른 시설들은 거의 손도 못 대는 상황이었죠. 결국 연방정부가 개입하면서 올림픽은 무사히 마칠 수 있었으나 후폭풍은 모두 빚으로 남게 되었습니다. 몬트리올 올림픽 경기장은 성계통 후완공 예제의 끝판 대장으로도 유명한데 올림픽 준비 기간 동안 완공을 못하게 되니 최소한의 경기장 부분만 임시적으로 건축을 했었죠. 그로 인해 올림픽 기간에도 경기장을 계속 짓는 공사를 하는 바람에 개막식 때는 타워 크레인도 함께 움직이고 있었습니다. 올림픽 경기장은 폐막 이후에도 공사가 이어졌고 원래 계획이었던 돔 경기장인 지붕과 타워를 완전하게 건설하는 데는 10년의 세월이 걸렸죠. 1976년대 치러졌던 몬트리올 올림픽 경기장이 10년 동안 완공을 하는데 당시 1988년 서울 올림픽의 경기장은 올림픽이 개최되기 전에 모두 완공된 상태였습니다. 몬트리올 올림픽 경기장은 세계 최초의 개폐식 야외 돔 경기장으로 지어져 나름 그 의미가 있기도 했으나 개폐 방식이 위의 타워에서 크레인으로 뚜껑을 덮고 여는 수동 방식으로 이마저도 제대로 작동되지 않는 경우가 많았죠. 그러다 또다시 10여 년이 지나 1992년에 크게 고장나면서 완전한 폐쇄식으로 전환되었습니다. 이 때문에 세계 최초의 개폐식 돔 경기장은 토론토의 로저스 센터로 평가되기도 하죠. 그럼에도 불구하고 몬트리올에서는 최초라는 자부심으로 인해 몬트리올 경기장을 빅 오로 부르기도 합니다. 자부심을 갖고 빅 오로 부르기도 하는 몬트리올 시민이 있는가 하면 오히려 빗덩어리 경기장이라는 뜻으로 빅 오라고 부르기도 하죠. 몬트리올 시에서는 이 올림픽을 치른 탓에 2006년이 되어서야 모든 부채를 청산하게 되었습니다. 빛 좋은 개살구라는 말이 어울릴 정도로 화려한 잔치를 기대했던 몬트리올이 엄청난 재정적자로 파산 직전까지 몰린 모습을 보이게 되자 비록 극단적인 사례이긴 했지만 그 다음부터는 누구도 선뜻 올림픽을 개최하기 꺼려했는데요. 그래서 다음 올림픽 개최지에 희망을 받는 도시는 한국의 서울과 일본의 나고야만 나서게 되었습니다. 결국 1988년도에 올림픽은 서울로 정해졌고 도시에서만 재정을 감당해서는 후폭풍이 심하다는 걸 보게 된 서울은 도시가 아니라 중앙정부가 대외 전반을 책임졌죠. 바로 이전이었던 1984년 LA올림픽에서도 몬트리올의 사례를 타산지석 삼아 이때부터 각종 대기업 스폰서를 유치하게 됩니다. 이런 이유로 기존에는 순수 아마추어 대회였던 올림픽은 재정적인 문제가 큰 부담이 되면서 상업화의 필요성을 인식하게 되었는데요. 프로 선수들을 참여시키고 다국적 기업과 방송사에게 독점적 특혜를 보장하는 형식을 갖추게 되었습니다. 몬트리올에서는 올림픽 적자 재정적 어려움 외에도 이전에 10월 위기라는 큰 사건이 있었습니다. 1970년 10월 5일 아침 
영국 외교관 제임스 크로스가 몬트리올에 있는 자기 집에서 갑자기 총구를 들이대는 괴한들에게 납치를 당하는데요. 크로스를 납치한 자들은 자신들이 퀘벡 해방전선의 행동대원이라고 밝혔습니다. 참고로 미국이나 캐나다에서는 시보다 상위 행정기념인 주가 있고 몬트리올시는 퀘벡주 안에서는 가장 큰 도시였죠. 납치범들은 제임스를 시켜서 TV를 통해 50만 달러의 몸값과 이전의 테러 활동을 하다 교도소에 가둬놓은 23명을 석방해달라고 요구했습니다. 그리고 이번 납치를 계기로 퀘벡 해방전선이라는 집단의 이름처럼 퀘벡이 캐나다로부터 분리되길 희망했죠. 이전까지만 하더라도 캐나다는 땅은 넓고 사람은 적어서 평화롭고 고요한 분위기의 나라였는데 납치 테러 사건이 일어나자 국민들은 경악을 금치 못했습니다. 테러 납치 사건이라는 충격적인 일은 전국적으로 큰 화제가 되어 사람들을 놀라게 했는데 놀라움도 잠시, 5일 만에 또 다른 두 번째 납치 사건이 벌어지게 되죠. 10월 10일, 당시 퀘벡주 노동장관이었던 라폴루테는 자기 집 근처에서 아들과 축구를 하다가 납치를 당하게 됩니다. 이에 퀘벡주 정부와 중앙정부는 공조수사에 나서게 되고 사건의 심각성이 커졌다고 판단하여 결국 퀘벡 주지사는 계엄령을 선포하게 되죠. 계엄령 발동으로 경찰의 수색 권한과 체포를 위한 특별 권한이 주어졌고 군대가 동원되어 완전 무장한 군인들은 몬트리올과 오타와 거리를 순찰하게 됩니다. 일주일 후 수상한 차가 발견되면서 폭탄 처리반이 차의 트렁크를 열었을 때는 트렁크 안에는 노동장관의 시체가 놓여 있었죠. 그러다 두 달이 지나서 경찰과 군은 첫 번째 납치되었던 크로스가 갇혀있다는 집을 발견했고 납치범들과 경찰의 협상은 텔레비전 방송으로 생중계되었습니다. 결국 납치범들은 크로스를 풀어주는 대가로 캐나다 공군편의 수송기를 타고 쿠바로 망병하는 데 성공하게 되죠. 하지만 다른 조직원들은 연말에 서른 명 정도의 조직원이 체포되면서 퀘벡 해방전선은 그대로 분해되고 맙니다. 캐나다인들을 놀라게 했던 10월 위기에는 1960년대부터 이어져온 정치적 배경이 복잡한 요소로 맞물려 있었는데요. 기존에 장기 집권하던 당이 물러나고 새로운 당이 집권을 하면서 정책의 방향성이 변하게 되자 기존 당을 지지하던 극단적인 세력에 일으킨 사건이었습니다. 자신들의 정책과 뜻이 맞지 않다고 해서 이렇게 납치와 협박으로 이어지는 건 명백히 테러 행위라 할수 있었죠. 몬트리올은 예전에는 캐나다 제일의 상업도시였으나 10월 위기를 비롯하여 여러가지 쾌벽주 독립운동이라든가 무리한 올림픽 운영으로 인해 많은 자본가들이 토론토로 빠지게 되면서 한동안 위축된 길을 걸었습니다. 현재는 관광을 주 수입으로 하는 도시로 발전되면서 다양한 성당과 박물관이 많아지고 많은 수의 관광객을 유치하게 되었는데요. 근래에는 한국 드라마 도깨비가 몬트리올에서 이웃한 퀘벡시티에서 촬영하여 한국인 관광객들도 많이 다녀갔다고 합니다. 오늘은 몬트리올의 역사 중 무리한 올림픽 운영으로 오랫동안 재정적 어려움에서 벗어나지 못했던 부분과 10월 위기에 대해서 다루어 보았는데요. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내시길 바랍니다.